周末他就没时间了，到底打不打？所以这一年，你就是这么过的吗？不会求婚之类的，啊啊？难道说你会啊？当然不会、啊，把原来的那个周氏还给我，只陪在我身边，可以吗？好了，许愿结束。藏这么深，要人怎么发现？这人连求婚都不。喂，你好，关于工作室的事儿，我想给您个答复。面谈，如今您在国内。行，我知道了。真的是不好意思，我有一些原因，不能去你这边了，实在不好意思。老师，你好，你好，坐吧。不好意思，回国事比较多，刚有个会议，一不小心延迟了。没有没有，要说延迟也是因为我这边，拖了这么久才给你们答复，实在抱歉。不不不，说抱歉的应该是我们，真的很对不起你，让你失望。失望？有学生匿名向劳动部举报，举报你用非法正当途径取得实习资格。举报？我吗？我们也极力向有关部门证明，是因为你有优秀的绘画才能才会被大师选中，大概是我们的说服力不够，最终还是没有办法改变结果。很抱歉，让你失去了这次机会。喂，张帅，你在国外还好吗？什么？你也听说了？是啊，反正啊，我的实习是泡汤了。不过没关系，本来也不打算回去，也没什么可遗憾的。你在说什么？
这里面明明就有大问题。不会吧？谁跟我有这么大仇啊？要搞得我在国外待不下去。事情办得怎么样了？工作室那边已经撤回了 offer， 虽然有举报，但学校方面知情人士不多，对于周小姐的风评应该没有影响。不过，你想说什么？如果这次机会很难得呢？有我在，他会缺机会。早上好，昨晚失眠了。嗯失眠，你怎么看出来的？你平时都严格按照生物钟的作息，前后误差不会大于五分钟，今天却迟到了半个小时。怎么，昨晚被我刺激到了，也想验证新课题？难道我在你眼里就只剩下实验价值？不止啊，还有观察、交流以及娱乐价值。不过作为同居者，你的得分还是很高的。所以你昨天提到的。要履行妻子的义务，就是为了方便调动我的情绪，方便做实验。哎呦，不是啊，我昨晚是认真的。关于具体如何执行和操作，我已经拟了一份邮件发到你的邮箱里了，查收一下。看完了。嗯，那个就操作性上而言，还是嗯嗯挺完整的。执行上也避开了生理上的危险期，这个步骤图更是有点过于生动了。你是从哪儿看到这些的？就小时候偶然在爸妈的抽屉里看到一本写着《动物世界》的光碟。啊，好了好了，不用说了，我懂。这个知识储备是够的，只是如果要执行起来，我们之间。还缺一些关键的步骤，就是这样，所以接下来就拜托你们了。哦，延迟了一年才补课，李明成，你还真是够能忍的呀。